మనకు ఎంసీక్యూఎస్ కంటిన్యూషన్లోనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్నాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంసీక్యూఎస్కి సంబంధించి బిట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ ఎంసీక్యూఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో దాని కంటిన్యూషన్లోనే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకు జనరల్గా ఏంటి అంటే ఒకటి బయాస్కి సంబంధించి అడుగుతాడు సో బయాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు అంటే ఇక్కడ మనకు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ ఓకే ఇది అయ్యన్ అంటే ఇన్పుట్ అండి సో ఇది అవుట్పుట్ సిస్టమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అని ఇట్లా ఇస్తాడు లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే బేసిక్ ఇండెక్స్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అంటాడు ఇండెక్స్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అనొచ్చు సో ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్ రిజైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో సిస్టమ్ తర్వాత సి ఆప్షన్ వచ్చేసి బోత్ ఏ అండ్ బి అంటాడు ఏ అండ్ బి సో తర్వాత డి ఆప్షన్ వచ్చేసి నన్ సో ఇట్లా ఉంటుంది అంటే బయాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ మనకు బయాస్ అంటే ఏంటి జనరల్గా సో బయాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇదేంటి అంటే మనకు ఆన్సర్ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాల్సి వస్తుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లోనే మనకు బయాస్కి సంబంధించిన దాంట్లో అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయిందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అది టీఎల్బి స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు ఈ బిట్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది టీఎల్బి సో టీఎల్బి స్టాండ్స్ ఫర్ సో ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏఎల్ ఏ ఆప్షన్ వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లుక్ అసైడ్ బఫర్ అంటాడు ట్రాన్సాక్షన్ లుక్ ఓకే అసైడ్ బఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ లుక్ అసైడ్ బఫర్ తర్వాత బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లోనే ట్రాన్స్లేషన్ లుక్ అసైడ్ బఫర్ సో ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ లుక్ అసైడ్ బఫర్ ఓకే సో లుక్ అసైడ్ బఫర్ తర్వాత సి ఆప్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి బోత్ ఏ అండ్ బి అనొచ్చు సో జనరల్గా ఏ అండ్ బి తర్వాత డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి నన్ అని ఉంటుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ టీఎల్బి స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే మనకు ట్రాన్స్లేషన్ లుక్ అసైడ్ బఫర్ అనేది బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రాన్స్లేషన్ లుక్ అసైడ్ బఫర్ సో ఇదొక పాయింట్ జనరల్గా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాడు ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సింగిల్ యూజర్ ఓకేనా ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ అంటే మనకు సింగిల్ యూజర్ ఓఎస్ ఏంటి అంటే అది ఇక్కడ సో దీంట్లో మనకి ఏ ఆప్షన్ వచ్చేసి విండోస్ అని ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆప్షన్ విండోస్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మ్యాక్ మ్యాక్ ఓఎస్ అని ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి డాస్ అన్నాడు డిఓఎస్ డాస్ ఓకేనా తర్వాత డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ ఆఫ్ ది ఏవో అన్నాడు సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకు సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాల్సి వస్తుంది అంటే డాస్ డాస్ ఈజ్ ద డాస్ అంటే మనకు డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ ఓకేనా సో ఇది ఒక పాయింట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ బూటింగ్ అని అడగచ్చు అండి వాట్ ఈజ్ బూటింగ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో బూటింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది కదా సో వాట్ ఈజ్ బూటింగ్ అని ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఏ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే లోడ్ డేటా అని ఇస్తాడు ఇక్కడ లోడ్ డేటా బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే లోడ్ ఫైల్ అని ఇస్తాడు లోడ్ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే లోడ్ ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ సెకండరీ మెమొరీ ఓకే సెకండరీ మెమొరీ టు మెయిన్ మెమొరీ అని ఇస్తాడు సెకండరీ మెమొరీ టు ద మెయిన్ మెమొరీ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బోన్ ఇస్తాడు ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బో సో ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ అండి సో వాట్ ఈస్ బూటింగ్ అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ డేటా అన్నాడు లోడ్ ఫైల్ అన్నాడు లోడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ సెకండరీ మెమొరీ టు ద మెయిన్ మెమొరీ అన్నాడు
సో మనం ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తామో సో ఆటోమేటిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెకండరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి లోడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో అంటే ఇక్కడ మనకి హార్డ్ డిస్క్లో కానీ ఎస్ఎస్డిలో కానీ ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే ర్యామ్కి రావడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో దీన్ని బూటింగ్ అంటారు కాబట్టి సీజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కింద మనం గమనించాల్సి వస్తుంది ఓకే రైట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పోస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పోస్ట్ అంటే పోస్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ దీనికి ఒక బిట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇది పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అన్నట్టు డైరెక్ట్ నేను క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ కింద మీరు గుర్తించాల్సి వస్తుంది పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇంకొక పాయింట్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే హౌ టు ఫైండ్ ది బ్యాచ్ ఫైల్ అంటాడు సో హౌ టు ఫైండ్ సో హౌ టు ఫైండ్ బ్యాచ్ ఫైల్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే బ్యాచ్ ఫైల్ ఇన్ ఓఎస్ మనం ఓఎస్లో బ్యాచ్ ఫైల్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నా ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ టీఎక్స్టి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాట్ డిఎల్ఎల్ తర్వాత సి ఆప్షన్ వచ్చేసి డాట్ సపోజ్ ఈఎక్సి తర్వాత నెక్స్ట్ డాట్ బిఏటి అని ఉంటుంది సో ఇది సో ఇప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ ద బ్యాచ్ ఫైల్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి కొన్ని ఆల్రెడీ మన వీడియోస్లో మీకు ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది దాంట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో మనం ఎప్పుడు కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో బ్యాచ్ ఫైల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే సో దానికి సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డాట్ బిఏటి కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో దీనికి ఎక్స్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో నా డీఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాల్సి వస్తుంది రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇంకొక పాయింట్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లోనే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇస్తారు ఇక్కడ బిట్టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం బిట్టుని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇట్లా ఇస్తాడు సో ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాడు బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనొచ్చు లేదు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనొచ్చు ఓకే దీంట్లో మనకి ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నాడు సో దీన్ని బూట్ అని ఇస్తాడు బూట్ ఫైల్ అంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంది అని అంటే ఐకాన్ అని ఇస్తాడు ఐకాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి యాక్సెసరీస్ అని ఇస్తాడు యాక్సెసరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్లా నన్ ఆఫ్ ది ఏబోన్ ఇట్లా క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నారు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్న మన గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్న సో జనరల్గా మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని అంటే యాక్సెసరీస్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది యాక్సెసరీస్కి సంబంధించి కాబట్టి ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ అనేది మనం రైట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాల్సి వస్తుంది ఓకేనా యాక్సెసరీస్ రైట్ సో వాటికి సంబంధించిన దాంట్లో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనకి యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టీఓఎస్ అని అడుగుతాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టీఓఎస్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టీఓఎస్ ఆర్టీఓఎస్ అని అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంది అంటే ఇది రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు ఓకే ఆర్టీఓఎస్ అంటే మనకి ఇది రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద దీన్ని గుర్తించాల్సి వస్తుంది వాట్ ఈస్ ఆర్టీఓఎస్ అంటే ఇది రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు ఆప్షన్స్ ఇట్లా ఇవ్వచ్చు అండి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ మ్యాక్ అన్నాడు సో యాపిల్ మ్యాక్ అని ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అన్నాడు ఓకేనా సో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ రైట్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లోనే ఓకే ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అన్నాడు ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సో ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అని ఇట్లా ఇచ్చాడు సో డి ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి నన్ ఆఫ్ ది ఏబో అన్నాడు సో ఇది యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టీ వైస్ ఆర్టీ వైస్ అంటే మనకు రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇది జనరల్గా మనకి ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అని ఉంటుంది సో ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అది యాప్ మ్యాక్ కాదు విండోస్ కాదు సో మనకు ఆర్టీ వైస్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ప్రాస